Oi gente, hoje eu vou te ensinar uma receita que eu já vendi muito e sabe qual é? É a chipa paraguaia, isso mesmo, eu fazia a chipa quando eu morava no Mato Grosso do Sul e foi um sucesso e é essa receita que eu quero que você aprenda para você também ganhar muito dinheiro e agradar a sua família. Ela é sequinha por fora e muito macia por dentro e tem um sabor tão equilibrado que criança, jovem, todo mundo vai querer comer. E eu não estou exagerando não, essa receita faz um sucesso e ela é simples, rápida e facílima de fazer. Vamos aprender? Para fazer a nossa receita você pode usar qualquer um desses queijos, ou meia cura ralado, né? ou minas padrão, ou mussarela, ou queijo prato, ou então o queijo parmesão. E qualquer um deles que você for usar é sempre ralado. Para começar a nossa receita, eu vou colocar aqui na vasilha uma xícara e meia de polvilho doce. Essa receita é sempre feita com polvilho doce. Você compra assim ó, os pacotinhos no supermercado, existem de várias marcas. Isso daqui é fécula de mandioca. Ele é bem fininho. Aí você vai colocar aqui duas colheres de sopa rasa de manteiga sem sal. E se ela tiver sal, você reduz um pouco o sal da receita. Ou então também pode ser margarina. A manteiga está em temperatura ambiente. E aí a gente vai colocar um ovo. É um ovo médio, de mais ou menos 50 gramas. Agora a gente vai misturar isso daqui bem, olha, até ficar soltinho. A gente vai fazendo assim com o dedo, ó, como se fosse uma farofa. Olha só como que fica, bem soltinho. Aí a gente já coloca o queijo. Aqui eu tenho 170 gramas ou uma xícara e meia de queijo ralado. Aí você usa qualquer um daqueles que eu te mostrei. Aqui eu estou usando mussarela, né? que eu sei que todo mundo tem em casa. A receita original faz com queijo meia cura ou minas padrão, mas aí cada um usa o queijo que tiver. E aí a gente já coloca aqui meia colher de sopa de fermento em pó, uma colher de chá de sal, dá só uma mexidinha. E por último a gente coloca cinco colheres de sopa de leite. E é só a gente misturar bem e massagear. Fácil, né? Olha que beleza de receita. Agora eu vou apertar assim, ó, por dois minutinhos. Olha, gente, tá pronto. Olha só que massa bonita que fica. Ó, linda, né? E olha por dentro. É assim. Agora eu vou te ensinar a modelar. Você viu que receita prática e fácil? Então, se você já tá gostando, já deixa aquele super joinha aqui pra mim. E também, se você tá aqui me assistindo, é a primeira vez e ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveita agora e já se inscreve e ativa o sininho. E se vocês puderem, compartilha com muita gente, com seus amigos, porque olha, essa receita é muito gostosa. Agora a gente coloca aqui na mesa, faz assim, tipo um retângulo, e a gente vai dividir isso em 16 pedaços. A gente corta aqui no meio, e aí no meio de novo, e de novo. Olha que prático. E agora cada um a gente corta ao meio novamente, e aí cada pedaço desse é uma chifra. Legal, né? Se você tentar enrolar com ela assim, ó, ela esfarela, tá vendo? Então a primeira coisa que você tem que fazer é apertar bem assim com a mão, ó. Aí depois que você terminou de massagear bem, você... Começa a fazer o um rolinho, ó, deixa aqui do lado reto e faz assim, ó, com três dedos e deixa um pouquinho maior. Aqui tem mais ou menos 14 centímetros. É só você curvar assim, ó, virar como se fosse uma ferradura. Aí a gente já leva pra assar. Aqui na assadeira a gente vai colocar um pouquinho de óleo. E aí vai espalhar assim com papel. É só untar um pouco, só para ela não grudar. Agora é só fazer os outros. Rende 16. Eu já modelei vários. E agora é só a gente levar no forno a 200 graus. E o meu aqui, como é elétrico, ele tá ligado somente embaixo. E no seu forno convencional, também a 200 graus. Ficou no forno por 13 minutinhos. E olha que lindas que ficaram. Olha só, bem douradinha embaixo e bem sequinha por cima. Uma beleza, né? Ah! 
Além dessa receita que eu tenho aqui no canal, eu não sei se você sabe, mas eu tenho uma escola online. E eu vendo um plano anual de cursos online, onde quando você compra, você pode assistir muitas aulas ao mesmo tempo. Você pode assistir a qualquer hora do dia, a qualquer hora do ano. E olha só, quantas vezes você quiser. Lá eu tenho muitos cursos variados, de brigadeiros gourmet, macarrons, bolos da vovó, ovos de páscoa, panetones, bolos artísticos. Olha, é uma variedade imensa. Eu tenho também de docinhos, bombons, é muito legal. Vem fazer parte da minha escola? É só você acessar o meu site, é isamaramanciocursosonline.com.br ou então você me manda um WhatsApp, é 048 988 32 33 80. E para você que é meu aluno, é só me mandar um WhatsApp e tirar todas as dúvidas comigo. Eu já até vou te mostrar como ficou por dentro. Olha que maravilha de receita. Delícia, né? Já vou pegar um para comer. E quem não gosta, né, gente, de uma chipa? E para quem não conhece, gente, é assim, olha. A gente pensa até que é meio primo do pão de queijo, porque na hora que a gente morde, gente, por dentro, né? Você viu de pertinho como ficou. Então agora é só comer e se deliciar. Hum. Gente, é muito gostoso. Você sabe por que, que ela é gostosa? Ela é gostosa porque ela é toda sequinha por fora e ela tem essa maciez por dentro e ela ainda é gostosa, tanto quentinha quanto fria, gente. Ou seja, você pode até vender nos saquinhos, você pode fazer antecipado e dá para a família comer como lanche. É muito bom! Hum. Não é bom. É ótimo! Quem criou isso merece um prêmio de tão bom que é. Essa massa, gente, tá tão especial que é a melhor chipa que eu já comi até hoje. De tão boa que ela é. E olha que eu já fiz até pra vender. Sabe, gente, foi com essa receita aqui que eu ganhei muito dinheiro há mais de 20 anos atrás, quando eu morei em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E se você quiser ganhar um dinheiro, faz igual eu fiz. Eu deixava na casa das pessoas para elas degustarem e logo já tinha pedido. Então, gente, se você é que nem eu que gosta de receita com polvilho, aqui no canal eu tenho muitas outras para você acompanhar. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para depois você ir lá assistir. E o que, que você está esperando? A família, os seus amigos, seus clientes merecem essa receita. Faz aí, porque chipa paraguaia é tudo de bom.